虽然他很弱，脚臭又射不准，他却有一项极其稀有的专属特性。关注宅宅游戏群 ，NBA Bug 送给秦。干嘛？大家好呀，我是老宅。众所周知，销售者在元气骑士的英雄阵容中一直都是垫底儿一般的存在。老宅可并没有污蔑他，其原因主要来自两个方面：第一，他的主动技能四八飞踢，虽然对小怪有击飞碰撞效果，但对 BOSS 没用。然后他的被动技能居然是额外携带一只宠物，这个宠物的伤害虽然也算可以，但是攻击频率实在是不高，上限太有限了。就算四八拉飞踢，又连到五秒左右的无敌针，也并没有像菜鸟们一不小心把自己给踢死。于是乎，就一位叫做“念庆离别二”的小伙伴被老拽透钩，希望用他的装束特性让这个绝凑的销售者实现逆袭。至于效果吗？最还是先搞清楚怎么卡这项 bug 吧。看到这里，细心的小伙伴们应该已经发现了老宅所使用的重铸的圣剑，几乎可以做到连续的使用圣剑冲击，并不需要提前完成上回下砍这两个动作。这也就是销售者的特性所在。玩家只用使用一次斯巴达飞踢，便可以直接重置圣剑冲击，释放一次技能挥砍一次，释放一次技能挥砍一次，可将重铸的圣剑的第三段伤害发挥到极致。而这项特殊能力也让销售者的表现非常的完美。屏幕前的小伙伴们，你们觉得销售者还垃圾吗？觉得依旧垃圾的，在公屏扣一吧。觉得。还行的，扣个二吧。至于重铸的圣剑这把武器，因为它是融合武器，所以无法在电脑中获得，也无法因为攻防直接断，只能用破碎的剑刃和破碎的剑柄进行合成。在初始状态下，它只能释放单排圣剑，威力不弱，但也不算特强。为它搭配散弹增多天赋后，还真正解开了禁锢它实力的枷锁。而重铸的圣剑的施伟天赋，除了之前提到的散弹增多之外，像激光加粗、近战反弹、连击增加、旋风斩、弹分裂、动能打击、满血暴击。攻速加快，近战范围增加等常规天赋都可以给他提到不弱的强化效果。当然，如果再给他整上魔刀石、防战雕像、攻速翻倍、挑战因子，那更是如虎添翼了。如果你想玩老宅这种销售者的特性玩法的话，最好再给他搭配个技能冷却缩短天赋，以及技能 CD 减半挑战因子，这样就可以将斯巴达飞踢和圣剑冲击发挥到极限了。好了，那么以上就是本期的全部内容了。我是更 UP 主游戏宅玩家，咱们明天老时间不见不散。